咱小区之前跳河的那小伙，你们还记得吧？哎，记得。据说他是因为双腿残疾造成了感情问题。他怎么了？我昨天看见他了。哎，你们猜怎么着？他那腿竟然好了。好了？怎么好的？我听说啊，是罗峰给他找到了极为珍贵的药才治好的。哦。切，这有什么？罗峰可是江南基地市极限武馆最年轻的监察室。职位比会长还高，连市长军队见他都客客气气的。他现在的身价地位什么是办不成啊？光看他那架战机就不是普通战机啊，一架得上百亿呢。上百亿啊！所以啊，你们哪怕跟罗峰沾上一点关系，就跟着享福吧。张科，你啊，这队长，我可不会手下留情哦。嗯，加油，加油！我疯，搞定。过关。比合格时间的三点二秒还快了零点一二秒。修炼天神吐露可真累啊！光第二伏就花了我三天时间，不知道修炼第三伏还要用多久。不过这吐露真的很精妙，九十九伏的吐露，哪怕是保持着最高纪录的精神年时，也只能练到第十八伏。看来，这今后的每一幅图都是考验。金信王，中，国。操控金信王最重要的是速度，我目前这种程度抓李耀还远远不够，而且这种网面积太大了，操作起来阻力惊人，还是得多多修炼。我一会儿有事儿，就不吃午饭了。好，饭快好了。哥，小南来了。嗯。阿华，下午可要好好陪小南出去逛逛。知道了，哥。小峰啊，嗯、我今天晨练的时候，不少人跟我说媒，到时……妈，我不是说过别再说这些了。哥，认识认识也不亏，都是很优秀的大美女。哎，哎呀，<笑>这事儿以后再说。不会让你们等太久，我走了。啊？难道哥告诉我的，我哥。徐
心。<笑>虽然你的航班会晚点，但我的守候永远准点。你的司机？不是。切！你好，我叫孙超。你是？你好，我叫罗峰。哦，我听刚哥说过，原来他就是在考场里被题目吓晕的那个高中同学呀、啊。<笑>请问你这次过来？我来接徐星回家。嗯、罗峰。哈哈哈哈哈哈！哦，那真是不巧。我们自己能回去。哎，徐姐，这是我送你的礼物，价值一千万的无人驾驶超跑，我特意将它从亚美丽家托运过来的。哎呀，不过这跑车只有两个位子，罗峰，你怕是坐不下了。孙超，哎，妹夫，啊，哎，妹夫，哎，哎呦，妹夫，没想到你真的来了，我真是受宠若惊呢。你在说什么呀？孙超，我介绍一下，这位就是我们江南基地市极限武馆最年轻的监察使。监察使，啊，战神宫新进。无敌战神，无敌战神，也是我宝贝妹妹的真命天子，罗峰，真命天子、啊我妹妹害羞了，妹夫，当初我们第一次见面多有冒犯，不过我这妹夫一点都不记仇，对吧？我还记着呢。呃，妹夫都来接你了，你快点回家吧。哎，你车呢？开来了吗？哼，以后，嗯，我这妹夫有车，有好车。这就是。抱歉，我的战机也只有两个位子。这是钥匙，果然很特别啊。走，我们上去。孙超，我劝你不要搅局，惹恼了我妹夫，到时你的战神老爸也护不了你哦。哦，哇，这不是亚美利家最新谢幕款潮牌吗？哇，孙超，原来你知道明天是我生日啊？你还特意给我准备了惊喜，那我就不客气说了。
就是这里。罗峰，你还记得你通过啄木者考核的那天，我们在这里许下的愿望吗？没想到半年时间，你就到了这个高度，就像那飞向旧世界的纸飞机，飞得又高又远。真怕它飞得越来越高，哪天成了天边的星星。再也抓不住，旭姐。你不是说准备了星光晚餐？星光没有，餐桌也没有。马上登场。一号，这是，这是属于我们的记忆。世界的梦想，一直有你在守护。相信我，无论那架纸飞机飞向何方，都会永远记得那个最初的地方，最初的我们。嗯、许昕，你愿意当我女朋友吗？那么长时间了，我还以为你不敢表白。过去的我没有足够的实力，怕你跟着我危险。现在的我已经强大到可以保护重要的人。加油！加油！加油！所以，许昕，你愿意和我在一起吗？
报告首长，太平洋海域怪物生物波异常，雷达监测到大量怪兽正在深海集结。三幅天神图录，五点一一秒，合格时间是三点六，该回去吃午饭半个月没测试权利了。来看看。哇！来快来。来来来。嗯。哎呦！还行，距离高等战神要求的二十五万六千公斤，估计再修炼一两个月就到了。昨天测试过的速度是五百八十三点六米每秒，再过两年左右，身体素质也能达到高等战神巅峰。诸葛主管，罗监察室，东南军区司令员在会议室等您呢。司令员，你好，罗峰先生。你好，罗监察室，这位是东南军区司令员，陆军上将李达威司令。嗯，陆军上将。高等战神巅峰级别的精神念力果然不一般。李司令，周会长，我们坐下说。嗯，罗峰先生，如果不介意，我就厚着脸皮就喊你罗峰，你也别喊什么司令，喊我一声李大威、老李、李哥都行。李司令客气了，那我就大胆叫您一声大哥吧。您这次来找我什么事啊？好，我就直说了，你知道的，我们人类社会虽然有厉害的武者以及激光炮，可是怪兽族群的力量太强了。怪兽族群论强者数量，就算是只论陆地上的怪兽，也比我们人类多得多。去年我们韩夏国就发生过一级兽潮一次，二级兽潮六次，三级兽潮二十一次，这么多。陆刚前辈陨落的那次，蜀朝在三级就已经造成巨大损失，九头蛇龙几乎让江南基地是遭遇灭顶之灾，也才二级兽潮，一级，不知道有多可怕。这还在国家能承受的范围内。实际上最危险的是海域怪兽，他们平常生活在大海深处，激光炮也威胁不到他们，而且数量比陆地怪兽多太多太多。海洋中每天都在诞生无数怪兽，就算我们一次性杀死数千万、上亿头，对整个大海怪兽族群而言，几乎没影响。海域怪兽确实比陆地怪兽更难对付，而且武者一旦进入水下，实力会大打折扣。前几天，军方雷达检测到。东南海域又有大量怪兽在深海集结，恐怕……所以我请你能够在关键时刻，偶尔帮助我们东南军区，对抗入侵祖国的海域怪兽。嗯，没问题。太好了，那么出师不可无名。既然你与我韩夏国军方达成合作，那我作为韩夏国陆军上将，正式授予你少将军衔。那怎么行？我自问没给国家做出多少贡献，少将军衔，我真担当不起。半年前，在对抗九头蛇龙引起的二级兽潮中，你曾立下大功，不仅救下大量军人和平民，更在击败九头蛇龙的过程中发挥了重大作用。这样的军功，在军中足以胜任少将
。好，我接受这位勋章。嗯，将来国家若有需要，我罗峰在所不辞。我明天穿这件出席你的迎新晚宴，怎么样？你穿什么都好看，就你有嘴会说话。现在你回答我，只能三个答案：不好看、一般、好看。好吧，这套感觉没刚才那套紫色的好看。哦，我再试试下一套。罗峰先生，收到极限武馆关于古文明遗迹出发通知的邮件，是否阅读？阅读。罗监察使，请于九月二十九号傍晚六点前抵达极限武馆全球总部，参与九号古文明遗迹试炼。这么快？关于本次试炼，有以下三点提醒：一，九号古文明遗迹是唯一可以获取黑神套装的遗迹，该遗迹危险程度较低，死伤率为百分之七十二。百分之七十二也叫危险程度较低？二，进入九号古文明遗迹的机会。任何人只有一次。三，凡进入九号古文明遗迹的舞者，禁止使用黑神套装。还不准使用黑神套装，什么鬼地方？罗峰。嗯。啊。你看这件怎么样？啊啊，不错。怎么了？啊，有点事要忙，回头跟你说。哦，好。哎，别给自己太大压力啊。司令，欢迎欢迎。罗监察使还没到啊。罗监察使是今晚的主角，自然是要晚点到。啊，先失陪一下。嗯。哟，老李，叶忠，你和大市长来的真够早的。难得这么多老朋友都在，不早点来怎么行？老叶，我先过去了。嗯。徐家的人来了。监察使正在跟徐家丫头交往，小丫头确实挺好的。你也可以从你们叶家找个年轻漂亮的女孩，从徐家小丫头手里把罗峰夺过去啊！哎，你这老家伙，没点将军的样子。电武馆雷蒙监察使的公子雷雨峰，你好，雨峰啊，你父亲还没到。您老也知道我爸的脾气，他是雷电武馆的监察使，论资历功勋也是前辈
，罗监察使都还没到，让我爸等候一位后备新秀，有点折损雷电武馆的名声啊。雷电武馆跟我们极械武馆针锋相对惯了，别管他。我们新任监察使是无敌战神，注定了只要罗峰在一天，在这江南基地市。我们就压他们一天。罗监察使到了。江监察，啊，真是年少有为啊！我们雷电武馆今年，罗峰，许昕，罗峰，这是我爷爷，徐家家主徐云国，爷爷他是很高兴见到罗监察使。罗监察使的名声早有耳闻，<笑>真是郎才女貌啊，绝配呀、啊！<笑>面对面相见，罗监察使的年纪更是让人惊叹。如此年龄，如此实力，罗监察使的将来不可限量啊！不敢不敢，第一次见到徐老，不胜荣幸。啊，罗监察使，周会长，监察使。我给您介绍一下本次晚宴的客人。这位是我们江南基地市的市长叶忠。哈。这位是国家特殊部门九处的刘燕处长。这位是国内军方最强特殊部门华山的二组组长。他的老师就是这华山组织的开创人贾谊，是一名超越战神的存在。超越战神，罗监察使，我来晚了，抱歉呢。罗峰，罗监察使呢？在哪儿？爸，我可一直想见见罗监察使是何等的少年英雄。这个时候到，还闹出这么大动静，分明是想给罗监察使一个下马威。雷电武馆跟你们极限武馆不对付已经很久了，别激动，看你们罗监察使怎么应对。嗯、早已听闻贾长老的大名，一直很是敬仰，很高兴能认识贾长老的弟子江龙。也很高兴能认识罗监察使这等才俊啊，适配一下，请随意。今天来的朋友太多，没有及时招呼雷蒙先生，还请见谅。哼，师傅，什么事？什么？我马上回来。老李，怎么了？海鱼怪兽族群跟东南军区前线突然爆发战斗。啊！受潮！受潮！受潮！受潮！这怎么了？天哪！哎呀，什么级别？一级受潮